প্রথমত দেখা উচিত যে কোশ্চেনটা কি কোশ্চেনে বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং নিচের কোনটি ক্যান বি ইনফার্ড ইনফারেন্স কোশ্চেন তার মানে আনসার ডিরেক্ট প্যাসেজে নাই ইনডিরেক্ট তার মানে ইনফারেন্স কোশ্চেন আসলে প্যাসেজ বুঝে পড়তে হবে প্যাসেজকে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে ফ্রম দি প্যাসেজ রিগার্ডিং এবার হচ্ছে প্রশ্নটা কোন সময় কি 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 জানতে আছে দি পিরিয়ড ওই সময়টা ইন হুইচ যেখানে प्रश्न तो प्रथम क्या हमेशा सूंदर पढ़ा तो पैसेज पढ़ते जे मेनलि टास्क हलो दुईटा প্যাসেজ পড়তে যে মেইনলি টাস্ক হলো দুইটা একটা প্যাসেজ যখন পড়বেন এক হচ্ছে এই সেন্টেন্সটাকে সিম্প্লিফাই করা সিম্প্লিফাই মানে কি সিম্প্লিফাই মানে অনুবাদ না একটা লাইন দেখেন এখান থেকে শুরু হয়ে এই পর্যন্ত এই পুরো একটা লাইনকে তিন থেকে পাঁচ ওয়ার্ডে আপনি বলার চেষ্টা করবেন যাতে করে এই সেন্টেন্সের অর্থ ক্লিয়ার হয়ে যায় এটাকে বলে সিম্প্লিফাই তাহলে সিম্প্লিফাই কি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এক দুই তিন চার পাঁচ ধরো চার লাইন এই চার লাইন জুড়ে যা যা বলেছে ব্যা 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 এইটাকে কমিয়ে তিন থেকে পাঁচ ওয়ার্ডে বলার চেষ্টা করবেন এটা হলো সিম্প্লিফাই সাথে সাথে আর একটা যে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই সেন্টেন্সের ফাংশনটা কি সেটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এই সেন্টেন্সের এই যে যে সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সের ফাংশনটা কি কোন দায়িত্ব এই সেন্টেন্সটি পালন করেছে এইটা কি করতে হবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে তাহলে এই হলো যে আপনার একটা প্যাসেজে কি করতে হয় তাহলে দেখি এটাকে বড় করা যায় কিনা প্যাসেজটাকে दागाइते बड़ कर ले दागाना जाए ना ठीक है सो माउस देखते हैं जे भाई जे भाई बोली ओई भाव ख्याल कर चेष्टा कर आज के शेखा दीब ওইভাবে বাসায় প্রত্যেকটা প্যাসেজ পড়বার চেষ্টা করবেন ইনি হচ্ছে আমার টপিক হচ্ছে এই যে বুলোসান ইনি হচ্ছে ইনি হায়ার সি বি এইমড থ্রু ফিকশন তিনি এইম করেছিলেন কিসের মাধ্যমে থ্রু কিসের মাধ্যমে ফিকশন অ্যান্ড পার্সোনাল টেস্টিমনি নিজেকে কি করার জন্য টু অ্যাডভান্স বোথ टार्गेट हम फिलिपिनो सीभिल रिलस्थापित कर स्थापित कर the social transformations of the philippines dui number hocche eta social transformation eta bolte ja bujhay are jala re okay ekhane ashe god idea tale ek holo filipino civil rights dui holo social transformation ja bujhay kono oshubidha nai annon kichu dekhben bujhte parchen na mane bujhte parchen bolte bhaib bojhar chesta korte hobe direct na bujhte parle oshubidha nei বলছে সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন অব দি ফিলিপাইন্স ইয়েন লে ঘোড়ার ডিম হ্যাজ সেট হার সেলফ দি টাস্ক অফ রিকভারিং লাইফ হিস্টোরিস অফ ফিলিপিনো আমেরিকানস তো এই যে সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন এর জন্য একজন ভূমিকা আছে তিনি হলেন ইয়েন লি তিনি নিজেকে সেট করেছেন এই কাজের জন্যই শুরু করেছেন নিজেকে যাতে তিনি লাইফ হিস্ট্রিস 
ফিলিপিনো আমেরিকান আমেরিকায় যে সমস্ত ফিলিপিনো আছে তাদের যে লাইফ হিস্ট্রি আছে এটাকে রিকভার করবে তাহলে এই সেন্টেন্সের দুটো পার্ট ঠিক আছে প্রথম অংশ হচ্ছে তার একটা নির্দিষ্ট এইম আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে তার এইমের একটা এইমের সঙ্গে মতের মিল রয়েছে আরেকজন তিনি হলেন ইয়েনলি তিনি অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছেন ঠিক আছে সো এই ধরনের কাজকে বলা হচ্ছে পার্সোনাল টেস্টিমনি জিয়ারি কি করে যখন কোন শব্দের অবতারণা করে ওইটা কি জিনিস ওইটা সুন্দর করে উল্লেখ করে দেয় ঠিক আছে সো সেই পার্সোনাল টেস্টিমনির একটা এক্সাম্পল ইয়ান লি কে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে নিজে ওই কাজে লেগে গিয়েছে ওইটা হলো পার্সোনাল টেস্টিমনি তাহলে একটা সেন্টেন্স ফুল আমরা পড়েছি একটা সেন্টেন্স যখন আমরা ফুল পড়ি তখন এখান থেকে আমাকে এখন কি করতে হবে তিন থেকে পাঁচ ওয়ার্ডে মেইন আইডিয়াটা বলতে হবে এটা এক নাম্বার কাজ তাহলে এক নাম্বার কাজের ক্ষেত্রে আপনি যে জিনিসটা লক্ষ্য করবেন সেটা হচ্ছে আপনার সেন্টেন্সটাতে উদ্দেশ্যটা কি এটা বলতে পারলেই হয়ে যাবে একটা সেন্টেন্সের উদ্দেশ্যটা কি তো এইখানে দেখা যাচ্ছে এই যে সিবি এনার একটা উদ্দেশ্য আছে এনার একটা না দুইটা উদ্দেশ্য আছে ঠিক আছে এক দুই আপনাকে এখন যে কাজটা করতে হবে বলতে হবে সিভি হ্যাজ টু পারপজেস দ্যাটস ইট তাহলে ফার্স্ট সেন্টেন্সকে যদি আপনি সিম্প্লিফাই করেন তাহলে আপনি শুধুমাত্র কি বুঝতে পারেন যে সিভি অথবা এই যে সাবজেক্ট যে অংশটাতে এখন আমি আসছি নর্মালি এটার যে টপিক যে সিবি কে নিয়ে এটা নর্মালি বোঝা যাচ্ছে সাবজেক্ট কে তারপরে ইগনোর মেরে দিলেই হবে তাহলে সাবজেক্ট ভাত বাদ তাহলে এক নাম্বার সেন্টেন্সে আমরা যেটা দেখতে পারি সেটা হলে ওনলি টু পারপোজেস ক্লিয়ার শেষ আপনি যখনই এরপরে যখনই আপনি এটা তো বাসায় লিখবেন এরপরে যখনই আপনি এই প্যারাগ্রাফটাতে আসবেন আর অনলি দেখবেন যে টু পারপাজে আপনার দুনিয়ার সব মনে পড়ে যাবে এই প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট লাইনে কি ঘটেছিল এই যে তিন থেকে পাঁচ ওয়ার্ড ম্যাক্সিমাম পাঁচ ওয়ার্ড আর কি চেষ্টা করবেন যে দুই তিন চার ওয়ার্ডের ভেতরে সব দুই তিন ওয়ার্ডের ভেতরে ঢোকানোর জন্য যখনই এই জিনিসটা করে ফেলবেন তখন আপনার ফার্স্ট সেন্টেন্সের আইডিয়া ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে এবং প্রথম সেন্টেন্সের ফাংশন কি তাহলে দেখেন এইটা আবার ওয়ান কাইন্ড অফ টপিক ফার্স্ট সেন্টেন্সের ফাংশন হলো আপনার টপিকের অবতারণা করা টপিককে উপস্থাপিত করা সিবি তার যে দুটো পারপাজ আছে তার মানে এই পারপাজের বিস্তারিত পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাবো তাহলে এই সেন্টেন্সের ফাংশন হচ্ছে টপিকের অবতারণা করা অথবা আপনি বলতে পারেন ফ্যাক্ট এখানে একটা ফ্যাক্ট বর্ণনা করেছে অথবা আপনি বলতে পারেন জেনারেলাইজেশন তিনটার একই মিনিং তবে প্রথম সেন্টেন্স সাধারণত আপনার টপিকটাই বলে থাকে তাহলে এক নম্বর সেন্টেন্স নিয়ে পরীক্ষার হলে নন আননোন যে পার্টি আসুক না কেন একটা সেন্টেন্সকে কিভাবে বুঝে ওই সেন্টেন্সের ভাইব অনুযায়ী আনসার করতে হয় আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে এক নম্বর সেন্টেন্সের কাজ শেষ এখন আসেন ইমিগ্রেশন হ্যাটাস গ্রাফিকলি টু লাইফ এখন এইখানে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই হায়াটাস এর মিনিংটা জানা এই মিনিংটা এখন যদি আপনি না জানেন বাস আপনার কাছে মোটামুটি মাথা নষ্ট করার একটা কাজ হয়ে গিয়েছে এই জন্য কিছু কিছু ভোক্যাব আছে যখন আপনি নতুন কোন প্যারাগ্রাফ পড়ছেন নতুন কিছু পড়ছেন নতুন শব্দ দেখলে সেটাকে একটু নোট করে মুখস্থ করা কারণ ইতিহাস যখন একবার ইউজ করেছে পরবর্তীতে এটা আসতে পারে ঠিক আছে তাহলে দেখেন ছোট একটা প্যারাগ্রাফ হতে পারে কিন্তু বোম্বাই মরিচের ঝাল বেশি এই যে ধাম করে একটা দিয়ে রাখছে এই অংশটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো হাইটাস এটার অর্থ হচ্ছে আপনার ব্রেক পজ ইন্টারভাল হ্যাঁ এই টাইপের একটা মিনিং হচ্ছে হাইটাস তো কি বলছে তার কাজ 
ফিলিপিনো আমেরিকানস যারা আছে কোন সময়কার উনিশশো থেকে পঁয়ষট্টি সাল পর্যন্ত যারা আছে ইমিগ্রেশন হায়াটাস গ্রাফিকলি টু লাইফ ইমিগ্রেশন যে বিচ্ছেদটা যে ব্রেকটা দ্যাট মিন্স আর তারা ঢুকতে পারছে না এই ব্রেকটা এটা গ্রাফিকলি টু লাইফ জীবন্ত করে সবার সামনে তুলে ধরতে তিনি সক্ষম হয়েছেন তাহলে দুই নম্বর সেন্টেন্স এর ফাংশন হলো তার অ্যাচিভমেন্ট দুই নম্বর সেন্টেন্স এর ফাংশন কি তার অ্যাচিভমেন্ট দুই নম্বর সেন্টেন্স কে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করি তাহলে কি লিখব ইমিগ্রেশন হায়াটাস ইমিগ্রেশন হায়াটাস এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের এই সেন্টেন্সটার সিম্প্লিফাই মেইন আইডিয়া দুই নম্বর সেন্টেন্স ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে দেখবেন একটি শর্ট প্যাসেজ সেটা আঠারো লাইন হোক আর যে লাইনই হোক না কেন ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন থাকে ছয়টা ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন থাকে ছয়টা সেখানে দেখেন আমরা ইনফরমেশন পেয়েছি একটা দেন পরবর্তীতে দুইটো এখন মজার বিষয় হচ্ছে একটা সেন্টেন্স শেষ হওয়ার পরে আরেকটা সেন্টেন্স যে শুরু হলো এর মাঝে কোনো নেগেটিভ ট্রানজিশন ওয়ার্ড নাই নেগেটিভ ট্রানজিশন ওয়ার্ড কি সেগুলো হচ্ছে বাট হাউ এভার ইয়েট এই তিনটি ছাড়া আমাদের জিয়ারিতে আর কোন শব্দের প্রয়োজন নাই নেগেটিভ ট্রানজিশন শেখার জন্য তাহলে নেগেটিভ ট্রানজিশন ওয়ার্ড যদি আমি জিয়ারিতে আর সিতে বলি তাহলে কয়টা তিনটি বাট হাউ এভার অ্যান্ড ইয়েট তাহলে দেখেন প্রথম সেন্টেন্স শেষ হওয়ার পরে দ্বিতীয় সেন্টেন্স শুরুতে কোনো নেগেটিভ ট্রানজিশন ওয়ার্ড নেই যদি না থাকে তার অর্থ হচ্ছে আগের সেন্টেন্সে যা বলেছে পরের সেন্টেন্সেও ওই সম্পর্কিত ওই কথা ওই সম্পর্কিত ওই কথা তাহলে সেকেন্ড সেন্টেন্স এর কাজ হচ্ছে ফার্স্ট সেন্টেন্স কে সাপোর্ট দেওয়া এখন যদি আপনাকে প্রশ্ন করে এই সেন্টেন্স এর ফাংশন কি গত ক্লাসে আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি যে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে সেন্টেন্স এর ফাংশনটা কি সেন্টেন্স এর ফাংশন সেন্টেন্স ফাংশন কোয়েশ্চেন তো সেন্টেন্স ফাংশন কোয়েশ্চেনে আপনি কিভাবে বুঝলেন যেহেতু কোনো নেগেটিভ ট্রানজিশন ওয়ার্ড নেই এর কাজ হচ্ছে আগের সেন্টেন্সকে আগের টপিককে আগের মেইন আইডিয়াকে সাপোর্ট করা 